Moment. Hier, genau. Da im Dunkel. Oh, da sind noch mehr von diesen Magiern. Upa. Ja. Hey, ja. Huh, der Schaden ist gar nicht mal so wenig, wenn wir ehrlich sind. Ich muss selbst hier bei jedem Kampf so ein bisschen die Luft anhalten, weil... What? Ach, da. Oh nein. Das ist jetzt hier... Oh man. Nein, pass auf. Die Axt zackt nämlich ein bisschen. Ja, wir haben jetzt eh das volle Set. Aber was ich auch mal wieder machen wollte, das sind ja hier ganz schön viele Magier. Dann können wir auch mal wieder den Magier... Äh, das Magier-Set auspacken. Und ich habe sogar spontan, spontan im Inventar drei Teile von Avencins Macht. Gucken wir einfach mal so, was hier die Teile bringen. Zwei Teile Bonus, Avencins Macht. Was haben wir da so Feines? Was kriegen wir dafür? Plus vier schwere Rüstung. Ja, drei Teile Bonus. Was kriegen wir dafür? Zwei Stärke, zwei Willenskraft. Jo. Ja, bleiben wir erstmal so. Sieht auch ganz cool aus. Mit grünem Lätzchen. Na, Brosetten? Das stinkt euch ein bisschen, wa? Sack on this Boom. Oh, schade. Bin ich auch noch fast tot. Das hat sie nicht umgebracht. Was soll das? Ich benutze den Magier schlechter bei einem Magier. Stirbt nicht sofort. So. So geht's natürlich auch. Todesstab. Lebensenergie entziehen. Oh, der ist gar nicht mal so schlecht. Vor allem, weil die Stäbe rund 200 Aufladungen haben. Oh, was ist das? Destillierkolben des Meisters. Sehr geil. Mörder des Gesellen. Puh. Amateurkram. So. Mh, ja. Wie, wie heißt dieser Ort hier? Der Arkane... Nee. Lager der Arkanen Bruderschaft. Hier drüben geht es in den zweiten Teil des Lagers. Komme ich da hoch? Yay. Oh nee, schade. Lässt sich nicht aktivieren. Die Leiter. Sonst nichts? Keine Kiste? Kein gar nichts? Okay. Ah, guck mal hier. Wo rennst du hin? Und yay! <lacht> ich wollte das yay hier nicht damit äh, das schöne Level-Up-Geräusch unterbrechen. So. Nope, hier war auf jeden Fall nicht die Hürde. Von, ähm... Achso, nee, halt. Nee, doch. <lacht> nee, von 37 auf 38 war jetzt hier nicht die Hürde. Die sogenannte XP-Hürde. So, noch ein Level up. Dann haben wir selbst Konstitution gemaxt. Ansonsten, ja. Das, das, passt schon. Combo. Voll aus den Socken gehauen. Er hat nicht mal die Zeit gehabt, seine Kapuze auszuziehen. Guck mal, wie viel ich tragen kann durch meine ganzen Stärkebonusse. 900 Steine. Sonst hier so, was haben wir da? Leichen, schon wieder Leichentrauer. Echt jetzt? Das hatten wir nämlich schon mal gefunden. Schattenschleicherhandschuhe. Leider leichte Rüstung. Was? Was ist los? Oh. Oh, immer noch im Kampf. Okay. Oh. Nein. Schön wegnudeln die ganzen Kerle hier. Die graue Blüte, Band 2. 
Da kommen wir wieder nicht hoch. Okay, das war hier ein alternativer Eingang. So, genau danach habe ich gesucht. Eine sehr effiziente Kombo, muss ich sagen. Okay. Dann... Weiter in das Zelt. Hier gibt es bestimmt wieder hier irgendeinen kleinen Boss oder sowas. Oh. Really? Schade. Ich dachte, das Zelt wäre betretbar. Scheinbar nicht. Hier, ich komme leider nicht rein. Okay. Dann hätten wir das Lager hier auch durch. Gucken wir uns kurz noch hier meine aufgedeckte... Jawohl. Das ist alles, was zum Lager gehört hat. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann wären wir schon mit einer ziemlich großen Ecke des Kraters fertig. Dann gehen wir hier nach oben. Ich muss sagen, am meisten hat es sich für mich persönlich jetzt gelohnt, in den Krater reinzumarschieren, wegen dem Sternenschiff auf jeden Fall, weil das sah richtig geil aus. Und vor allem war es auch total interessant, mal so ein, ja, herabgestürztes Sternenschiff einfach zu sehen. Und allgemein mehr zu, den, zum, zu dem Volk zu sehen und allem drum und dran. Daher fand ich das, ach ja, die Sprintfunktion auch noch. Daher fand ich, fand ich das sehr cool. Ansonsten, die Ruinen fand ich auch nicht schlecht. Waren okay, haben mich jetzt äh, im Vergleich zu einigen anderen nicht von den Socken gehauen. Und ich meine, okay, wer jetzt hier... Ja, ja, ich weiß, dass du mich gesehen hast. Wer, wer jetzt hier als letztes so in diesem Wurm gefangen war, ne? Au, oh, oh, hast du eine Reichweite? Junge, Junge, Junge. Oh, what? What? So. Ist okay, Kenas. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Das war ein überraschender Kampf. Mhm, jedenfalls. Ach so. Genau. Wer jetzt in der Hauptstory als letztes eben genau hier diesen. Äh, die, die, diesen Wurm, diese Innereien erlebt hat. Boah, ich glaube, so schnell wird das nichts mehr toppen können. Weil das war wirklich mal also. Das war Design par excellence. Ich habe selbstverständlich jetzt keine Ahnung, warum zur Hölle... Hoppala. Ich habe keine Ahnung, warum zur Hölle wir überhaupt in so einem organischen Wurm drin waren. Oder in, in, in so einem Wesen einfach. Aber ich hoffe, das wird noch erklärt. Weil das, also... Es wäre ein bisschen untypisch so für... Die allgemeine Quest, Design und Dungeon-Struktur, dass gerade so ein besonderer Dungeon, der auch mit der Hauptstory verbunden ist und mit dem Tempel verbunden ist, weil dieser Wurm ja direkt an den Tempel angeschlossen hat oder irgendwo da unten verbunden war, wenn das nicht erklärt wird, weil das ist für mich schon ein ziemlich großer Punkt, zu dem ich gerne vielleicht auch nicht eine Erklärung per se, aber vielleicht... Was ich vor allem cool fände, wäre einfach ein bisschen Hintergrundwissen. Was war das überhaupt und warum war es da und sowas? Da bist du. Schön brav looten, bevor das Vieh umfällt. Thorium. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum ich das alles einsammle. Ich glaube, ich kann mir sowieso nichts Brauchbares machen. Ja. So, ich skippe selbstverständlich bewusst solche Gegner wie den da hinten. Ich werde jetzt nicht irgendwie wirklich... <lacht> oh, okay. Jetzt habe ich den natürlich nicht geskippt. Aber ja, ich, ich gehe nicht jeden töten, den ich gerade so sehe. Ist ja auch gar nicht nötig. So. Eine Hütte. Wird, wie es aussieht, wieder nur was Kleines. Kein riesiger Dungeon oder sowas. Dann können wir uns das auf jeden Fall jetzt noch anschauen. Was ist da? Ach, das sind Geister. Jetzt sehe ich das. Nein, hau ab mit euren blöden Lehmzaubern. Keine Lust auf sowas. Und ich mache ich mal mit Feuer alle. Hm. 
So. Mit diesen Geistern ist nicht zu spaßen. Wenn man sie so schön auf Distanz hält und kaputt macht, dann geht das. Aber sobald sie einen einmal mit so einem Lebenszauber treffen und sie unerwarteterweise, was jetzt hier nicht der Fall war, unerwarteterweise irgendwelche Freunde noch hinter den Häusern haben oder irgendwo versteckt. Oh, das kann nicht nett werden. Warte, wie heißt der Ort hier? Ich habe es gerade nicht genau gesehen. Verseuchtes Fischerdorf. Aha. Und dann wollen wir mal vorsichtig sein, zur Sicherheit die Waffe ziehen. Ja, ich wollte nur noch mal kurz testen, ob das wirklich ein Lebenszauber war. Und yo, ist es. Oh mein Gott. Nein, ausweichen. Ah, hat nicht mehr gereicht. Okay, jetzt stehe aber auf, Sana. Puh. Da der Lehmzauber jetzt nicht so lange dauert, habe ich mal vorerst verzichtet, taktisch rauszurennen und sowas zu machen. Okay, das fällt mir erst jetzt auf. <lacht> ich dachte, das wäre erstmal einfach so wie hier an der Wand, so irgendwie so ein schräg abgekippter Schrank. Mir ist nicht aufgefallen, dass selbst die hier nur auf einem Bein stehen. Was ist hier geschehen? Sogar mit einem schwierigen Schloss auf einer Truhe. Sehr schön. Das ging sehr gut. Schleichen Schnelligkeit. Äh. Blöd. Wenn man da jetzt drauf schlafen könnte, das wäre mal geil. <lacht> Wenn einfach beim Cursor so die Option wäre, möchtest du dich ja schlafen legen? Kein Problem. So. Haus Nummer 2. Da unten sehe ich noch irgendwas. Scheint ein Boot zu sein oder so. Oh, unmöglich? Really? Hab vielleicht einen Schlüssel übersehen. Vielleicht auch hier unten. Ja, nein, vielleicht. Bitte. Nein, nichts. Zwei Bretter. Hm. Mm -mm. Hinter dem Haus. Kein Hintereingang. Warum auch immer übrigens hier ein Fenster ist, direkt bei der Erde. Gut, vielleicht waren das Dorf, bevor die Korruption hier stattfand, äh, noch gut bewohnt. Oder zumindest diese zwei Häuser. Das ist ja nicht wirklich ein Dorf. Moment, bei der Kiste da hinten habe ich nichts erlebt, oder? Und dann ist irgendwas in diesen Krater hinunter gecrashed, was ihn verursacht hat. Und das hat dann die ganzen Häuser hier mit Erde überschüttet. Habe ich hier irgendein... Irgendein Loot-Container übersehen? Wo man mir noch hätte einen Schlüssel platzieren können? Nein. Hm. Wird dieses Haus jetzt da drüben wirklich ein Geheimnis bleiben? Ah. Sieht fast so aus. Also ich sehe jetzt gerade keine Option, da irgendwie reinzukommen. Vielleicht ist noch hinter diesem Haus irgendwo eine Kiste mit dem Schlüssel? Nee, leider nicht. Okay. Schade. Wir könnten aber probieren, uns vielleicht rein zu cheaten. Einfach mal nur so. Wisst ihr, einfach mal zum Spaß. Weil ich glaube nicht, dass ich hier zurückkommen werde. Nope. Okay, habe ich eigentlich einen Speicherpunkt hier gehabt? Jawohl. Ich weiß nicht sicher, ob ich F5 gedrückt habe. Wir wollen das natürlich unmöglich verschlossen lassen. Geht also nicht. Wisst ihr, weil mich macht es einfach nur so ein bisschen wahnsinnig und mich juckt es dann in den Fingern, wenn ich ganz genau weiß, dass da eine Tür ist, wo unmöglich drauf steht. Ihr benötigt einen Schlüssel. Und dann denke ich mir, oh Gott, ich muss diesen Schlüssel sammeln. Wo ist dieser Schlüssel, Mann, Mann, Mann? Das macht mich dann immer total wahnsinnig. So, jetzt haben wir noch ein paar von denen. Einfach mal auf den Steinhaufen auf dem Boden einschlagen. <lacht> Irgendwas wird dabei schon getroffen. So, ich glaube, wir nähern uns so langsam aber sicher einem der letzten Stops des Kraters. 
Schaut mal da in der Richtung. Habe ich dich jetzt hier, oder? Also irgendwie haben diese Elementare eine... Uch! <lacht> eine deutlich größere Reichweite als... Die, die... Äh, sturm die Elektroviecher, Electric Battle und so. Ich habe keine Ahnung, wie die Viecher heißen. Macht auch nichts. Irgendwas mit Arkan. Nein, die heißen nicht alle irgendwas mit Arkan. Ich möchte selbstverständlich jetzt keinen Elementar diskriminieren. Mir sind die Gesetze der Elementarkreise durchaus bewusst und ich respektiere ihre Gesellschaft. Sie aber meine nicht, wie es aussieht. So, eine Höhle. Oh Gott, ich dachte gerade eben, die Spitze meiner Axt wäre irgend so ein Flugvieh. <lacht> ah, ich krieg schon Paranoia hier. Gruft von Eltridor, wer auch immer das ist. Aber der Typ scheint auf jeden Fall hier so den Eingang zu seiner Gruft sehr schön geschmückt zu haben. Hier mit dem Typen, der vorn über gebeugt irgendwas noch versucht hat, wie mir scheint. Aber der, der Helm hält, also Respekt. Ihr müsst ja bedenken, er hat diesen Helm aufgezogen, als er noch am Leben war. Wahrscheinlich nicht als Skelett, weil sonst wäre das ja noch ein lebendes, lebendes Skelett und würde uns jetzt angreifen. Und ein Schädel ist ja deutlich noch mal breiter und größer mit Haut und Haaren und organischer Masse und was allem drum und dran da sonst noch so ist. Und da muss ihm ja auch schon der Helm gepasst haben. Und es ist erstaunlich, wie die Knochen bei diesem Exemplar scheinbar angeschwollen zu sein scheinen, sodass selbst nach dem Tod und dem Verwesen der Haut der Helm noch perfekt sitzt. Das ist der Wahnsinn. So. <lacht> Klar, wa? So, ich mache hier noch kurz einen Step hinein. Aber ich würde sagen, meine Freunde... Wir werden definitiv hier mit dieser merkwürdig leuchtenden Gruft von Eltridor das nächste Mal weitermachen. Es ist wieder Zeit für das Ende einer Aufnahme. Es gilt natürlich wie immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich sehr über ein kleines Däumchen nach oben freuen. Das hilft meinen Videos, mehr Leute können zu mir finden, das Nerim Let's Play zum Beispiel genießen. Und ansonsten wünsche ich euch selbstverständlich noch einen angenehmen restlichen verbleibenden Abend oder Tag oder wann ihr euch auch immer diese Folge anseht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.